হ্যালো एवरीवन তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল টেকনোপিডিয়া লাইভ আমি রয়শি তোমাদের সঙ্গে সৌরভ আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের প্রত্যেককে সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি যেখানে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট জিএনএম এনএম 2023 এ অ্যাপিয়ার করার যে एग्जाम এই বছরে 2023 এর एग्जाम কবে হতে চলেছে কিভাবে হতে চলেছে কি কি নতুন আপডেট রয়েছে সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করব কারণ সেই সমস্ত অফিশিয়াল আপডেট কিন্তু এসে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের তরফ থেকে তো আজকের ভিডিওতে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে চলেছে সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেট যারা জিএনএম এনএম 2023 সব সময় টেকনোপিডিয়া লাইভ তোমাদেরকে রাইট ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করবে তো তার আগে প্রত্যেককে বলবো যে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ आवर সাবস্ক্রাইবারস ভিউয়ার্স এন্ড ফলোয়ার্স সো দেখো তোমাদেরকে তার আগে বলতে চাইবো যে জিএনএম এনএম 2023 এর জন্য যে অফিশিয়াল আপডেটটি এসেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের এখানে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে তোমাদের আজ एग्जामिनेशन डेट কিন্তু 2nd জুলাই টেন্টেটিভ ডেট এটার ফাইনাল যে নোটিফিকেশন সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব কি বলা হয়েছে সেই एग्जैक्ट নোটিফিকেশনে সো প্রথমেই বলবো ভিডিওটা লেন্দি হবে কিন্তু অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো সঠিক ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য তো দেখো এখানে তোমাদেরকে প্রথমেই যেটা আমি দেখাতে চাইবো যে এই যে ইনফরমেশনটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে ইনফরমেশন বুলেটিন যেটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করে দেওয়া রয়েছে যে তোমাদের যে एग्जामिनेशन সেই एग्जाम কিন্তু কন্ডাক্ট করা হবে তোমাদের 2 জুলাই যেটা আমি আগেই তোমাদের জানিয়েছিলাম সানডে 2 জুলাই এই एग्जामটি তোমাদের কন্ডাক্ট হবে এবং দেখো তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনস তোমাদেরকে শেয়ার করব একদম এই যে টোটাল 29 পাতার ইনফরমেশন বুলেটিনের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন গুলো তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করব তো এখানে প্রথমে একটা টোল ফ্রি নাম্বার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই টোল ফ্রি নাম্বারটা হেল্পলাইনের জন্য রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের যে টোল ফ্রি হেল্পলাইন নাম্বার এর পরবর্তীতে দেখো তোমাদেরকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বলবো যে তোমাদের অনলাইন আবেদন কবে থেকে স্টার্ট হবে প্রথমেই বলে রাখি তোমাদের অনলাইন আবেদন স্টার্ট হওয়ার এর আগে ইয়ারলি শিডিউল অনুযায়ী তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম যে থার্ড উইক অফ জানুয়ারি সো সেকেন্ড উইক থেকে থার্ড উইকের মধ্যে কিন্তু তোমাদের অনলাইন আবেদন স্টার্ট হয়ে যাবে আমি সেই সম্পূর্ণ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসের ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের সেই ডেটটি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জানানো হবে তার আগে তোমাদেরকে এই एग्जाम সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তো সেগুলো নিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো দেখো তোমাদের অনলাইনে আবেদন এই সমস্ত কিছু বিষয়ের আগে আমি তোমাদেরকে যেটা জানাতে চাইবো যে তোমাদের যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট তোমরা অনলাইনে আবেদন করবে ভাবছো কিছু কিছু বিষয় তোমাদের জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয় যেমন দেখো অনলাইনে আবেদন করতে গেলে তোমাদের প্রথমেই একটা ভ্যালিড মোবাইল নাম্বার একটা মেইল আইডি এটা তোমাদের লাগবে তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যে রেজিস্ট্রেশন হবে রেজিস্ট্রেশনের সময় অর্থাৎ এই অনলাইন আবেদন করার দুটো পদ্ধতি প্রথমে হচ্ছে একটা রেজিস্ট্রেশন তার পরবর্তীতে হচ্ছে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিলআপ তো রেজিস্ট্রেশন যেটা হবে এটা কিন্তু খুব ভাইটাল তোমাদের কারণ এই রেজিস্ট্রেশনের সময় তোমার নাম তোমার বাবার নাম মায়ের নাম এবং জেন্ডার ডোমিসিয়াল অর্থাৎ তুমি কোথাকার বাসিন্দা এন্ড ডেট অফ বার্থ এই সমস্ত ডিটেইলস গুলো তোমাকে সাবমিট করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত ডিটেইলস গুলো কিন্তু তুমি কখনোই কোনো অবস্থাতেই আর চেঞ্জ করতে পারবে না রেজিস্ট্রেশনের সময় তুমি একবার যেগুলোকে এন্ট্রি করবে তার পরবর্তীতে এগুলো আর চেঞ্জেবল না সো এই ধরন এই জায়গাতে যদি তুমি কোনো ভুল করে থাকো তাহলে পরবর্তীকালে কিন্তু একটা হিউজ প্রবলেমের মধ্যে তুমি পড়বে তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো তোমার ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচার স্ক্যান করে এখানে আপলোড করতে হবে একদম হোয়াইট পেপারে ব্ল্যাক কালিতে তুমি একটা সিগনেচার করে সেটাকে আপলোড করবে স্ক্যান করে এবং তোমার একটা পাসপোর্ট সাইজ ডিসেন্ট ফটোগ্রাফ যেন হয় এবং সেই ক্ষেত্রে লাইট তোমাদের যে ফটোগ্রাফের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটাও যেন লাইট কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড হয় এর পরবর্তীতে দেখো যে ইনফরমেশনসটা তোমাদের বলবো যে এই ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচার আপলোড করার সময় যদি কারোর কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি তোমাদের কাছে কোনো মেসেজ বা মেইল তোমরা যদি আসে ডব্লিউবিজেই তরফ থেকে তো তোমাদের ইনস্ট্যান্ট সেই দিনের মধ্যে সেইটাকে কিন্তু কারেক্ট করে নিতে হবে হয়তো কারোর ফটোটা হেজি এসেছে ফটোটা প্রপার আপলোড হয়নি সেই ক্ষেত্রে এগুলো না করলে পরবর্তীতে অ্যাডমিট কার্ড জেনারেট হবে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের নাম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম জেন্ডার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ডোমিসাইল স্ট্যাটাস তোমরা যেখানে পুট করবে এই সমস্ত ডিটেইলস গুলো বাদ দিয়ে বাকি ডিটেইলস কিন্তু কারেক্ট করা যায় অ্যাপ্লিকেশন শুরু হলে অ্যাপ্লিকেশন ক্লোজ এর পর একটা কারেক
সেই কারেকশন পিরিয়ডে তোমরা এগুলো করতে পারবে আবেদন ফি দেখো এই ক্ষেত্রে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিদের জন্য 400 টাকা এবং এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি অরফানেজ যে সমস্ত ক্যাটাগরি রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি তাদের জন্য 300 টাকা বাকি সমস্ত ক্যাটাগরিদের জন্য কিন্তু এই ক্ষেত্রে 400 টাকা থাকছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি আদার্স কোনো ব্যাংক চার্জেস অ্যাপ্লিকেবল থাকে সেটা এবং তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফি কোনো অবস্থাতেই রিফান্ডেবল না এবং তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন সম্পূর্ণ অনলাইনে হবে যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউবিজেইবি ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের আবেদন করতে হবে তোমাদের এক্সাম ডেট রয়েছে দোসরা জুলাই সানডে বারোটা থেকে ডেটটা অবধি তোমাদের এক্সাম হবে দেড় ঘন্টার এক্সাম তোমরা প্রত্যেককেই জানো এবং এক্সাম প্যাটার্ন কোয়েশ্চেন্স প্যাটার্ন সিলেবাস এগুলোতে দেখো অ্যাজ ইট ইস যা ছিল তাই রয়েছে এক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জেস থাকছে না অলরেডি এগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করেছি এবং তোমরা স্ক্রিনে দেখতেও পাচ্ছ টোটাল একশো পনেরো নম্বরের এক্ষেত্রে তোমাদের পরীক্ষা একশোটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে এবং তার জন্য ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার দেড় ঘন্টা টাইম তোমাদের থাকছে তোমাদের কোয়েশ্চেন্স বাই ল্যাঙ্গুয়াল হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইংলিশ এবং বাংলা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই থাকছে শুধুমাত্র ইংলিশ আর লজিক্যাল রিজনিং এর ছাড়া বাকি সমস্ত সাবজেক্টের জন্য কোয়েশ্চেন্স বাংলা ইংরাজি দুটোতেই থাকবে সিলেবাস তোমাদের যা সিলেবাস সেম থাকতো প্রত্যেক বছরের মতো লাইফ সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স যেগুলো স্টেন স্ট্যান্ডার্ড এবং বাকি সমস্ত সাবজেক্ট জেনারেল নলেজ ইংলিশ গ্রামার লজিক্যাল রিজনিং এগুলো টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড তোমাদের ওয়েমার্সিটে কোয়েশ্চেন্স যেমন হয় এর আগে আপডেট সেই একই আপডেট এক্ষেত্রে এগুলো কোনো চেঞ্জেস নেই এবং তোমাদের স্কোরিং মেথোডোলজিতেও কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে তোমাদের দেখো ক্যাটাগরি ওয়ান ক্যাটাগরি টু এই দুটো কোয়েশ্চেন্স থাকে তোমরা প্রত্যেককেই জানো ক্যাটাগরি ওয়ানের জন্য নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান বাই ফোর অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নেগেটিভ মার্কিং এক্ষেত্রে তোমাদের থাকছে তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ক্যাটাগরি টুতে কিন্তু কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকে না এবার দেখো ক্যাটাগরি ওয়ান আর ক্যাটাগরি টু এই ক্যাটাগরি ওয়ান এবং ক্যাটাগরি টু এর মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিফারেন্স দেখো এর মধ্যে যেটা তোমাদের থাকছে যে ক্যাটাগরি ওয়ানে একটাই মাত্র কারেক্ট অপশন তোমরা প্রত্যেককেই জানো ক্যাটাগরি টুতে মোর দ্যান ওয়ান কারেক্ট অপশন হতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাটাগরি টুতে পার্সিয়াল মার্কিং থাকে আর একটি বিষয় ক্যাটাগরি টুতে যেমন কোনো নেগেটিভ নেই তেমন আর একটি বিষয় তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ধরো তুমি সমস্ত কারেক্ট অপশনগুলোকে তোমাকে টিক মার্ক করতে হবে যদি তুমি ধরো একটা কোয়েশ্চেন্স তার দুটো উত্তর হবে তার মধ্যে তুমি একটা সঠিক টিক করেছো আর একটা যেটা ভুল সেটা ঠিক করেছো সঠিক উত্তরটা তুমি মার্ক করনি সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার মার্কসটা জিরো হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি ধরো একটা প্রশ্নের দুটো উত্তর আছে হবে বা একটা তিনটে হলো একই প্রসেস অ্যাপ্লিকেবল এই ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তুমি একটা কারেক্ট টিক করেছো বাকি করতে পারোনি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার পার্সিয়াল মার্কিং রয়েছে যেটা হচ্ছে এই সূত্র অনুযায়ী হবে টু ইন্টু নান অফ দ্য কারেক্ট অপশন মার্ক সরি নাম্বার অফ কারেক্ট অপশন মার্ক বাই টোটাল নাম্বার অফ অ্যাকচুয়াল কারেক্ট অপশন এগুলো নিয়ে আমি তোমাদের ডিটেলসের ভিডিও পরবর্তীতে আরও আনবো এবং এছাড়া চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও রয়েছে তোমাদের ক্যাটাগরি ওয়ান ক্যাটাগরি টু নাম্বার মেথোডোলজি তার ভিডিও আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সও দিয়ে দেবো সেখান থেকেও তোমরা ডিটেলসে দেখে নিতে পারবে এবং তোমাদের দুটো র্যাঙ্ক পাবলিশ করা হয় জিএনএম এবং এক্ষেত্রে দেখো টু সেপারেট র্যাঙ্ক উইল বি পাবলিশ ফর এন এম অ্যান্ড জিএনএম এক্ষেত্রে দেখো তোমাদের দুটো র্যাঙ্ক কিন্তু সেপারেট পাবলিশ করা হবে যেমন একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন সেখানে র্যাঙ্কিং মেথোডোলজিতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তোমাদের র্যাঙ্ক যেটা রয়েছে টু সেপারেট র্যাঙ্ক উইল বি পাবলিশ দুটো র্যাঙ্ক পাবলিশ করা হবে এন এম এবং জিএনএম দ্য র্যাঙ্ক স্যাল বি ইন দ্য নেম অ্যান্ড স্টাইল অফ জিএমআর যেটা হচ্ছে জেনারেল মেরিট র্যাঙ্ক এবং এক্ষেত্রে তোমাদের র্যাঙ্কিং আদার্স যে ক্যাটাগরি র্যাঙ্কিং এসসি এসটি ওবিসি তাদের সেই ক্যাটাগরি র্যাঙ্কিং সেগুলো এখানে থাকবে এবং তোমাদের কাউন্সিলিং সিট অ্যালটমেন্ট অ্যাডমিশন এগুলো সমস্তটা কিন্তু জিএমআর বেস্ট অর্থাৎ জেনারেল মেরিট র্যাঙ্কের ওপর হবে ক্যাটাগরি র্যাঙ্কের ওপর এক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে না ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক অফ আদার্স ক্যান্ডিডেট উইল নট বি এক্ষেত্রে রিভাইজড বাকি যেগুলো থাকছে তোমাদের ডিটেলস এর পরবর্তীতে টাই ব্রেকিং মেথোডোলজি তোমাদের যখন র্যাঙ্ক পাবলিশ করা হয় যদি দুজনের নাম্বার সেম হয় সেক্ষেত্রে কি প্রসেসে টাই ব্রেক করা হয় সেগুলো এখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখো তোমাদের যে ডিটেলসটা আমি বলতে চাইবো যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এক্ষেত্রে জিএনএম এন এম জিএনএমদের জন্য মেল ফিমেল
তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন যেটা রয়েছে টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন পাস করতে হবে ফর এনি রেকগনাইজ বোর্ড উইথ অ্যাটলিস্ট ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস ইন এগ্রিকেট ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে মাস্ট পাস ইন ইংলিশ ইন টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন এক্ষেত্রে কিন্তু ইংলিশে পাস হতে হবে ক্যান্ডিডেট পাসিং টেন প্লাস টু ইন ভোকেশনাল স্ট্রিম মাস্ট বি ফ্রম দ্য হেলথ কেয়ার সায়েন্স ডিসিপ্লিন এই হেলথ কেয়ার সায়েন্স থেকে হতে হবে যদি তুমি ভোকেশনাল পাস করো তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে এলিজিবল এবং মেডিকেল ফিটনেস হতে সার্টিফিকেশন তো লাগছেই এবং এখানে দেখো দুটো বিষয় বলে দেওয়া রয়েছে যে পাস মিনস হচ্ছে কিন্তু থিওরি প্র্যাকটিক্যাল অথবা যদি প্রজেক্ট থাকে তাহলে সমস্ত পোর্শনগুলোতেই তোমাকে পাস করতে হবে তার পরবর্তীতে তোমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন সিট ম্যাট্রিক্স ডিটেলস এই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দেওয়া রয়েছে আমি এই লিঙ্ক তোমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রোভাইড করে দেব যেখান থেকে গিয়ে তোমরা ইনফরমেশন বুলেটিনটা সম্পূর্ণ ডাউনলোড করে নিতে পারবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যেতে পারো যার লিঙ্ক থাকছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি এই ডিটেলসগুলো সমস্তটাই টেলিগ্রাম গ্রুপে শেয়ার করব তোমাদের জন্য এবং এক্ষেত্রে দেখো যে ডমিসিয়াল ক্রাইটেরিয়া আরেকটি বিষয় তোমাদের বলবো যে ক্যান্ডিডেট বিং পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আনইন্টারাপ্টেডলি ফর অ্যাটলিস্ট অ্যাটলাস্ট টেন ইয়ার্স দে আর এলিজিবল ফর বোথ এন এম অ্যান্ড জি এন এম দে মাস্ট সাবমিট ডমিসিয়াল সার্টিফিকেট অ্যাজ পার প্রফর্মা এ ওয়ান আর এ টু এই প্রফর্মাগুলোতে ডমিসিয়াল সার্টিফিকেট কিন্তু দিতে হবে ডমিসিয়াল সার্টিফিকেট কোন কোন অথরিটির কাছ থেকে তোমরা পাবে সেই ডিটেলস এখানে দিয়ে দেওয়া রয়েছে আমি এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে ডিটেলস ভিডিও তোমাদের আনবো তো সেক্ষেত্রে দেখো তোমাদের আরও বিভিন্ন ডিটেলস পিডাব্লিউটি সার্টিফিকেট এই সমস্ত কিছু এই ইনফরমেশন বুলেটিনের মধ্যে তোমাদের থাকছে এবং আরও যে বিভিন্ন ডিটেলসগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা এখান থেকে সম্পূর্ণ দেখে নিতে পারবে তোমাদের ফটো যেটা আপলোড করতে হবে তার সাইজ হতে হবে এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যে দশ থেকে দুশো কেবির মধ্যে এবং সিগনেচার চার থেকে তিরিশ কেবির মধ্যে এনি ডকুমেন্টস সার্টিফিকেট মার্কস ইস টু বি আপলোডেড সেক্ষেত্রে সেগুলো সাইজ হতে হবে পঞ্চাশ থেকে তিনশো কেবির মধ্যে ফটো সিগনেচার অব দ্য ক্যান্ডিডেট আর টু বি আপলোডেড ইন ওয়ান গো একসাথে এটাকে আপলোড করতে হবে এবং তোমাদের এখানে দেখো যে পেমেন্ট অপশানস যেটার জন্য তোমাদের ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ইউপিআই এর মাধ্যমে তোমরা পেমেন্ট করতে পারবে কারেকশন ফর্ম অলরেডি আমি বলে দিলাম এর পরবর্তীতে তোমাদের ডিটেলস যেটা থাকছে সেটি হচ্ছে যে তোমাদের ইভালুয়েশন ডিক্লারেশন অফ রেজাল্ট এই সমস্তগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ডিটেলসে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এখানে যে প্রফর্মাগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ প্রফর্মা এ ওয়ান রেসিডেন্ট আর ডমিসিল সার্টিফিকেট ফর ক্যান্ডিডেট রিসাইডিং ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা কিন্তু রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রফর্মা টু যেটা রয়েছে রেসিডেন্সিয়াল আর ডমিসিয়াল সার্টিফিকেট ফর ক্যান্ডিডেট রিসাইডিং ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্টিনিউসলি ফর অ্যাটলাস্ট টেন ইয়ার্স এক্ষেত্রে ডিটেলস তোমাদের দুটো ডমিসিয়াল সার্টিফিকেট রয়েছে এবং মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেটের প্রফর্মা এর সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেওয়া রয়েছে এই ডিটেলসগুলো দেখো এখন এই মুহূর্তে তোমাদের লাগছে না এটা প্রথমেই তোমাদেরকে জানতে হবে যে এই ডিটেলসগুলো তোমাদের যখন লাগবে তার আগে অবশ্যই আমি এগুলো নিয়ে ডিটেলস এ ভিডিও তোমাদেরকে করে দেবো এখানে এক্সামিনেশনের রুলস রয়েছে যেটা তোমরা দেখে নিতে পারবে এখান থেকে তো এই সমস্ত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বিষয় তোমাদেরকে দেখাতে চাইবো এক্সামিনেশন জোন রুলস অব দ্য এক্সামিনেশন পাবলিশ করা হয়েছে ডিটেলস এ তোমরা দেখে নিতে পারবে এক্সামিনেশন জোন অর্থাৎ কোন কোন তোমার নিয়ারেস্ট কোথায় এক্সামিনেশন জোন রয়েছে এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার কোথায় এক্সামিনেশন করতে পারে সেই অনুযায়ী তুমি প্রায়োরিটি সিলেক্ট করতে পারবে ফর্ম ফিল আপের সময় ডিটেলস আমি এগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কোথায় কোথায় এক্সামিনেশন জোন রয়েছে তার জোন কোড কত সেই সমস্ত ডিটেলসও কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে এই সমস্ত ইনফরমেশান আমি তোমাদেরকে আমার ইউটিউব চ্যানেলের এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রোভাইড করে দেব তার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম চ্যানেলও প্রোভাইড করব অবশ্যই টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রত্যেককে অ্যাড হয়ে যাও এবং তার থেকে দেখো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের প্রিপারেশন এবার কিন্তু তোমাদের টাইম একদম লিমিটেড হয়ে এসেছে এর মধ্যে তোমাদের জি এন এম এন এম দু হাজার তেইশের প্রিপারেশনকে কমপ্লিট করতে হবে তার জন্য টেকনোপিডিয়া লাইভের পেড প্রিপারেশন ব্যাচ চলছে তোমরা যারা সেই ব্যাচে জয়েন হতে চাইছো অবশ্যই এইট এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা জয়েন জি এন এম টু জিরো টু থ্রি লিখে সমস্ত এনকোয়ারি করতে পারবে বা এই নাম্বারে তোমরা কন্ট্যাক্টও করতে পারো তার সঙ্গে সঙ্গে বলবো দেখো যে টেকনোপিডিয়া লাইভ এবং আমাদের আরেকটি ইউটিউব চ্যানেল টিপিএল একাডেমি এটিকেও তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো অলরেডি তোমাদের প্র
তো তোমাদের এই সিক্স মান্থস এই অল্প সময়ে কিভাবে প্রিপারেশন নেবে সেই প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজির ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে অবশ্যই সেগুলো তোমরা প্রত্যেককে দেখতে থাকো এই অপরচুনিটি গ্র্যাব করতে থাকো তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যখনই ফর্ম ফিল আপ স্টার্ট হবে সেই ফর্ম ফিল আপের সমস্ত তথ্য নিয়ে আমি হাজির হয়ে যাব টেকনো পিজিএ লাইভ এবং টিপিএল একাডেমি এই চ্যানেলে তাই এই দুটো চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না